ముందు తరాలకు ఘనమైన వారసత్వాన్ని అందించడంలో సేవా తత్పరతని కలిగి ఉండటంలో వంటి మంచి ఆశయాలతో ఎందరో నిబద్ధులైన కార్యకర్తల అన్నదండలతో వితరణశీలుడైన వేలాది దాతల సహాయ సహకారాలతో నిత్య నూతనంగా కాశీలుతూ అట్లాంటాలో తెలుగు వారికి ఆత్మంగా నిలుస్తుంది తామా ఆటా సైన్యం ఈనాటిది కాదు వాహన బాధికలకు వాలంటీర్లకు అతిథులకు ముందుగా నా శుభాకాంక్షలు ఆటా వారికి మరో వారు నా శుభాకాంక్షలు తామా ఇక ముందు కూడా అట్లాంటాకు విచ్చేసి జాతీయ స్థాయి సంస్థలకు తమ పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తుందని ఈ సందర్భంగా మరొక మాట మీకు గుర్తు చేస్తూ సెలవు మీ సురేష్ థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ ఆన్ స్టేజ్ మరి ఇప్పుడు గ్రేటర్ అట్లాంటా తెలుగు అసోసియేషన్ సభ్యుని సాధనలాగా Can we have the members of the Greater Atlanta Tennis Association on stage, please? He can't come on his co-host, Chase Nekwati, the Barrow Sounds Club. Greater Atlanta Tennis Association, Sabhiru. My Isam. Let me take this opportunity and thank you. President, Mr. Rajan Dharati, Jinnah Garu, and the Mahatma board members. We have a lot of people who have been here for a long time. We have a lot of people who have been here for a long time. We have a lot of people who have been here for a long time. We have a lot of people who have been here for a long time. We have a lot of people who have been here for a long time. ఆ మనలో అటువంటి భావాలు ఏమి ఉండవు కనుక ప్రేమ భావాలు సేవా భావాలు ఉంటాయి కనుక అప్పుడు ఆటాలో ఉండేటటువంటి సభ్యులు ఎలా ఉంటారంటే అందరికీ తాను అందుబాటులో ఏంటి అందరికీ తాను అందుబాటులో ఉండేటటువంటి విధంగా ఉంటే అందరికీ తన సేవను అన్ని వేళల అందిస్తూ ఉంటే అందరికీ తరగని ఆనందాన్ని అందించడం జరుగుతుంది అందరికీ తరగని ఆనందం అందాలని ఆ విధంగా అందరూ ఆటాన్ని కలుసుకుంటూ అనంతంగా ఉండాలనేటటువంటి భావనతో మేము మీ ముందు సెలవు తీసుకుంటూ హరిగ్యో మరి చేయత్తి జైకొట్టు తెలుగోడా గతమంతా ఘన కీర్తి కలవోడా అన్న థీమ్తో ఇప్పుడు పిల్లలందరూ కూడా వచ్చేస్తున్నారు ఒక ఫ్యూజన్ సాంగ్తో ఇందులో మీరు ఒక క్లాసికల్ ఒక ఫోక్ ఇలా వివిధ రకాల స్టైల్స్ మీరు కూడా చూడబోతున్నారు సో లెట్స్ ఎంజాయ్ చేసే పర్ఫార్మెన్స్ నృత్య మాని ఫ్యామిలీస్కు ఈ పన్నెండవ ఆట మహాసభలకు వచ్చిన 
కళాకారులకు పెద్దలకు సోదర సోదరి మందరి సోదరి మన అందరికీ కూడా నమస్తాను చాలా సంతోషం పన్నెండవ అట్ట మహాసభలకి మరి ఎంతో అభిమానంగా ఆప్యాయతగా ఆహ్వానించినందుకు ముందుగా మరి ప్రెసిడెంట్ గారికి ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ గారికి సభ్యులకు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను ఈనాడు మీరు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ సభలు నిర్వహించుకుంటారు ఎన్నో మంచి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వచ్చి అలాగే మరి ఎంతో పెద్దలు వచ్చారు మంచి మాటలు చెప్పడానికి రాజకీయ వ్యక్తులను మమ్మల్ని కూడా పిలిచారు పిలిచారు కనుక రెండు మాటలు చెప్పారు తప్పదు మరి ముందు ముందు ఇంకా సాంస్కృతిక కార్యక్రమం తర్వాత ఎంటర్టైన్మెంట్ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కదా మరి సీరియస్ గా సబ్జెక్ట్స్ వరకు వెళ్ళకుండా ఏదో ప్రభుత్వంగా రెండు మాటలు చెప్పి విరమించుకుంటున్నాం ఈనాడు మీ అందరికీ తెలుసు భారతదేశం ఏ దిశలో ప్రయాణిస్తుందో మన అందరికీ తెలుసు ఒక ప్రపంచంలో ఒక ప్రముఖ ఎకానమీగా స్థానం చేకూర్చుకుంది రెండు వేల యాభై నాటికి మరి ప్రపంచంలో ప్రథమ లేదా ద్వితీయ ఎకానమీగా కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అవుతుంది అనేది ఈనాటి ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే అంతేకాకుండా ఈ ఎకనామిక్ స్టేటస్తో పాటు వరల్డ్ స్టేజ్ మీద కూడా భారతదేశం మన స్థానాన్ని కొడుకుడు మీ అందరికీ తెలుసు యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఒక ఫిబ్రవరి నెంబర్గా మరి చేరడం జరిగింది కానీ పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ కోసం పూర్తిగా కృషి చేస్తున్నాం అయితే మరి యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో భాగం కావాలనుకుంటే దాంతో మరి ఎన్నో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి అయితే అటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నిర్వహించడానికి మనం ఒక దేశంగా రెడీగా ఉన్నామా ఉన్నామా లేదా అనేది కూడా మనం ప్రశ్నించుకోవాలి ఎందుకంటే మనకున్న మన ప్రాంతంలో ఉన్న సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్తో పాటు మనకి ఎన్నో ఇంటర్నల్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ఎకనామిక్ ఛాలెంజెస్ కాదు సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ కూడా ఇంటర్నల్ గా ఉన్నాయని మీ అందరికీ తెలుసు మరి మొన్నటి వరకు మరి ఎంతో ఎక్కువ గ్రోత్ రేట్లు పయనిస్తున్నది మరి అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల వల్ల మన ఎకనామిక్ రేట్ కూడా కొంచెం చూడాలి అవడం జరిగింది మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెసెస్ కూడా కొంచెం చూడాలి మన మెయిన్ మార్కెట్స్ చూడాలి అవడం వల్ల మన ఎకనామీ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యింది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం కానీ ఇండియన్ ఎకానమీ ఈస్ వెరీ రిజల్యూట్ ఎకానమీ ఐఎమ్ షూర్ దట్ విల్ బాక్స్ బ్యాక్ అంతేకాకుండా మనకు ఒక ప్రముఖ చర్నింగ్ ఎంజిల్ ఉంది అది గ్రోయింగ్ మిడిల్ క్లాస్ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి మనం ఉన్నాం మరి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారి ఆతిథ్యంలో తప్పకుండా ఎకానమీ పికప్ అవుతుంది మళ్ళీ ప్రముఖ స్థానానికి వస్తామనే నమ్మకం నాకు ఈనాడు మరి ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ మార్కెట్స్ కాకుండా కొత్త మార్కెట్స్ లోకి ఎక్కడ ఉన్నాయి కూడా భారతదేశం ప్రయత్నం చేస్తుంది అంతేకాకుండా మన రీజన్ లో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో స్టెబిలిటీ తీసుకురావడానికి ఎకనామిక్ ఇంటిగ్రేషన్ గురించి కూడా చాలా కృషి చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఎకనామిక్ ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుందో అప్పుడు మిగతావన్నీ కూడా సర్దుకుంటాయి ఆ విధంగా మరి బుర్కీస్ పాలసీ ద్వారా మన్మోహన్ సింగ్ గారు చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఉన్న రీజనల్ ఫారమ్స్ లో కూడా భారతదేశం ప్రముఖ స్థానంలో ఉండాలి ముందడుగులో ఉండాలనే మరి దిశలో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి ఉండగా మీ అందరికీ తెలుసు ఏ విధంగా మరి ఎకనామిక్ గ్రోత్ కోసం మనం కృషి చేస్తున్నాం మీ అందరికీ తెలుసు సెక్యూరిటీ ఛాలెంజెస్ అనేక మంది ఉన్నాయి ఈనాడు మనకున్న బడ్జెట్లో మరి మన డిఫెన్స్ కూడా మనం స్టెబిలైజ్ చేయాలి ఎందుకంటే గతంలో కాకుండా మరి వెస్టర్న్ నేబర్ నుంచే కాకుండా నార్థర్న్ నేబర్ నుంచి కూడా సెక్యూరిటీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాయి ఇటువంటి టైమ్స్లో మనం సెక్యూరిటీ గురించి ఏ విధంగా మనం స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా కొంచెం చెప్పాలి చెప్పవలసిన బాధ్యత నా మైండ్ ఉంది అయితే సంతోషదాయక విషయం ఏంటంటే మరి గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఎంటైర్ డిఫెన్స్ బడ్జెట్ మనం అప్రూవ్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంది లేదా కానీ హెచ్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అందువల్ల మనం మిస్సల్ సర్వైన్స్ కోసం కృషి చేస్తున్నాం డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెన్స్లో స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి పూర్తిగా కృషి చేస్తున్నాం దానికి ఏదో పాలసీ చేంజెస్ ఇనిషియేటివ్స్ కూడా తీసుకున్నాం యాంటనీ గారి మంత్రిగా ఉండి మరి ఈ దిశలో మీ అందరికీ తెలుసు గతంలో డిఫెన్స్ బడ్జెట్స్ అంటే ఎన్నో కంట్రవర్సీస్ ఉండేవి 
ఇది ఆరు సంవత్సరాలుగా మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి కాంట్రవర్సీ లేకుండా ఒక ఫోకస్ తో పై చేయడానికి మేము చూస్తున్నాం కృషి చేస్తున్నాం ఇవి కాకుండా మరి ఇంటర్నల్ ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి మీ అందరికీ తెలుసు మావోయిజం వల్ల ఎటువంటి నష్టాలు జరుగుతున్నాయి మన అందరికీ తెలుసు దీనికి ఒకటే ఒక ఆన్సర్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం డెవలప్మెంట్ బిజినెసెస్ మనం స్ట్రెంగ్తన్ చేయగలుగుతామో డెవలప్మెంట్ లో పారామీటర్స్ మనం సక్రమంగా స్టెబిలైజ్ చేయగలుగుతామో అప్పుడు ఈ మావోయిస్ట్ కంటెడ్ ఏరియాస్ లో కూడా మనం స్టెబిలిటీ తీసుకోగలం ఇదిలా ఉండగా మన రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడాలంటే మీ అందరికీ తెలుసు అన్ని ఉన్న రాష్ట్రాలకి అవికి ఎన్నో వనరులు ఉన్నాయి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి మినరల్స్ ఉన్నాయి ల్యాండ్ ఉంది కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఉంది అన్ని స్థానాల్లోనే కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఎన్నో మరి శిఖరాలు ఎక్కారు ఈనాడు మరి కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ చూసినా హైవేస్ చూసినా పవర్ సెక్టర్ చూసినా ఎయిర్పోర్ట్స్ చూసినా సీ పోర్ట్స్ చూసినా కూడా ఆంధ్ర ఎంటర్ప్రైజ్ చాలా ప్రముఖ స్థానంలో ఉంది ఇన్ని వరలు ఉన్న ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మరి ఇంకా చాలా ఎదిగే అవకాశం ఉన్నాయని నమ్ముకున్నాం అయితే గతంలో ముఖ్యమంత్రులుగా చాలా మంది ప్రముఖులు చేశారు మన రాష్ట్రాన్ని ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగారు కష్టకాలంలో మరి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వచ్చారు ఆయన కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు ఆయన మన రాష్ట్రం ఏ విధంగా వెళ్ళాలి ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందాలి అనేది మన అందరి శక్తి వంత పని మీరు ప్రవాస భారతీయులుగా మీరందరూ కూడా ఆలోచిస్తున్నారని నేను అనుకున్న అప్పుడు రాష్ట్రాన్ని మంచి జరగాలని కోరుకునే వాళ్ళు మీరందరూ ఉన్నారు అయితే ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది కూడా మీరందరూ కూడా ఆలోచించాలి ఇక నేను రాజకీయం మాట్లాడలేదు ఈనాడు మరి అన్ని ఉన్న రాష్ట్రం మరి ఇంకా ఇంకా స్పీడ్గా ముందు ఏ విధంగా వెళ్ళగాలనేది కూడా మీ అందరూ కూడా ఆలోచించాలి నేను కాంట్రవర్షియల్గా మాట్లాడదలుచుకోలేదు కానీ నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మనం రాష్ట్రం ఐక్యంగా ఉంటే మరి దాంతో ఎంతో బలం ఉంటుంది బార్గేనింగ్ కేపుల్కి సంఘంలో ఉంటుంది అనేది కూడా నాకు నాకు అయితే ఈనాడు మన అందరి పాపులేషన్ కూడా మనం చూసుకుంటే ఒక యంగ్ పాపులేషన్ గా మనం అనుకుంటున్నాం ఈ యంగ్ పాపులేషన్ కి మనం ఏ విధంగా ఎనేమెంట్ చేయడం మన రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని కూడా ప్రాగత్యంలో తీసుకోవడానికి అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి అదే ప్రధానమంత్రి గారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ అని పెట్టి దాని ద్వారా ఈ వొకేషనల్ స్కిల్స్ ఇంపార్ట్ చేయడానికి పూర్తిగా కృషి చేస్తున్నారు దాంతో పాటు ఈ యంగ్ పాపులేషన్ కి స్కిల్ సెట్స్ ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు మోరల్ వాల్యూస్ కూడా ఉండాలి అనే నమ్మకం నమ్మకంతో ఉన్నవాడిని నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను మరి స్వామి నిత్యానంద గారిని చైతన్యానంద గారిని పిలిచారు అలాగే గరిపాటి సురనాంద గారిని కూడా పిలిచారు వారి ద్వారా ఇచ్చే సందేశాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకుని మన పిల్లలకి మనం బోధించాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి మరి ఆట మనందరికీ కూడా కృతజ్ఞత జరుపుకుంటున్నారు మన అంతా ఆప్యాత గారు పిలిచినందుకు ఈ సభ జయప్రదంగా జరగాలి ముందు ముందు జరిగే ఆట కాన మిగతా తెలుగు సమావేశాలన్నీ కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రగతిలో తీసుకెళ్ళడానికి మన దేశాన్ని ఉద్ధరించడానికి జరగాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ కృతజ్ఞత జరుపుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను జయ జయ శాఖ మంత్రి ముందుకు వస్తారు ఈ పరిస్థితి ఎందుకుంది ప్రజల్ని బలి పశువులను చేసి ప్రజల్ని గొర్రెల్ని చేసి మేము ఏ ప్రకటన ఇస్తాం ఏ విధంగానైనా పరిపాలిస్తామన్న నమ్మకం నుంచి విశ్వాసం నుంచి వచ్చింది ఎంత బాధ్యతారహితమైన వైఖరి ఇది దాన్ని ఖచ్చితంగా ఖండించాల్సి ఉంది తెలుగు ప్రజల్లో అనవసమైన భావోద్వేగాలు రెచ్చగొట్టి తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడితే ఏదో కొంపలాడుకుపోతాయి ఏదో అయిపోతుంది తెలుగు ప్రజలు ఒక రాష్ట్రం పరిపాలనలో ఉన్నా రెండు రాష్ట్రాల పరిపాలన ఉన్నా నాలుగు రాష్ట్రాల పరిపాలన ఉన్నా అది చాలా ప్రధానమైన సమస్య ఏ విధంగా అవుతుంది తెలుగు ప్రజానికి కేంద్రం ఇస్తానని చెప్పింది కేంద్రం మాట ఎందుకు తప్పింది కేంద్రం యూటర్న్ ఎందుకు తీసుకుంది ఆ విషయం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి కేంద్రం మాట తప్పటానికి కారణం మరొక దానికి కారణం ఇది రాజకీయ చదరంగం రాజకీయ చదరంగంలో తెలుగువాడు బలిపసు అవుతున్నాడు పక్కనే ఉన్న చెన్నైకి నాకు సంబంధించిన ఇద్దరు మిత్రులు తరలిపోయారు నాకు తెలిసిన ముగ్గురు నలుగురు బెంగళూరుకి తరలిపోయారు వ్యాపారాలు చేయడానికి తెలుగు ప్రజలు నలిగిపోతున్నారు తెలుగు ప్రజల వ్యాపార ప్రయోజనాలు దెబ్బతింటున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నష్టపోతుంది 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని చదరంగంగా తీర్చేసుకుని మనం పావులు కదుపుతున్నాం ఢిల్లీలో కూర్చుని ఇది ఎంతవరకు సరైన పద్ధతితో మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి భావోద్వేగ ఉద్వేగాలను రెచ్చగొట్టడం దాని ద్వారా ఓట్లు పొందటం భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టడం ప్రజల్ని బలిపశువులు చేయటం ఈ పరిస్థితి మారాల్సి ఉంటుంది అది దృష్టిలో పెట్టి మనకి అది పరిష్కారమైన సమస్య కాదు పరిష్కారం కనుక్కునే సమస్య కూడా కాదు నేను అనుకున్నది గ్రామాల్లో ఇంకా సామాజిక వెనుకబాటుతనం ఉంది గ్రామాల్లో భయంకరమైన సామాజిక వెనుకబాటుతనం ఉంది అయితే సామాజిక వెనుకబాటుతనం ఉన్న కులాల్లో కూడా ఆర్థికంగా కొంతమంది ముందున్నారు వారిని ఏం చేయాలి వారి రిజర్వేషన్ల ప్రయోజనాలు పొందుతున్నారని మీరు చెప్తున్నారు ఆ సమస్యకు ఎటువంటి పరిష్కారం కావాలనేది చర్చనీయ అంశం ఖచ్చితంగా మనం పరిష్కారాన్ని కనుక్కోవాల్సిన ఇక్కడ నేను అనుకునేది సమాజంలో ఎంతో కొంత డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయాలని సమాజంలో మార్పు క్రియేట్ చేయాలి ఇతర కేవలం సామాజిక బాధ్యతతోనే మీడియా నడుపుతున్నామా లేదా వ్యాపార ప్రయోజనాలు కూడా ఇందులో ఇవ్వడం మేము లాభాలు ఆర్జిస్తున్నాం మేము వ్యాపారం చేస్తున్నాం దాంతోపాటు సామాజిక బాధ్యతను కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తాం ఇక బెదిరింపులు ఏంటి హెచ్చరికలు ఏంటి ఫ్యాక్షనిస్టుల ప్రధానమైన నైజం బెదిరించడం ఫ్యాక్షనిస్టులు నమ్మే సూత్రం ఒకటే దెబ్బకి దయ్యం దిగొస్తుంది ఎవడన్నా మనకి వ్యతిరేకంగా గొంతెత్తుతుంటే వాడిని ఏ విధంగా బెదిరించాలి ఏ విధంగా వాడి మీద బురద వేయాలి లేక వాటి మీద హత్యా ప్రయత్నం చేస్తామన్న సమాచారాన్ని వాడికి ఏ విధంగా తీసుకురావాలి నేను ఒక సంఘటన చెప్పాను నా ముందు ఇరవై ఐదు మంది చనిపోయారు మరో ఇరవై ఐదు మంది కాళ్లు చేతులు పోగొట్టుకున్నారు అది ఫ్యాక్షనిజం ఫలితం అమాయక ప్రజానీకం వారికి ఫ్యాక్షనిస్టులు ఒక్క రూపాయి కూడా ఆర్థిక సహాయం చేయలేదు తమ వెనక ఉండి ఎవరైతే ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారో చేతులు కాళ్ళు పోగొట్టుకున్నారు రాయలసీమ జిల్లాల్లో చాలా ప్రాంతాల్లో నేను జర్నలిజం మొదలు పెట్టిన రోజున బాంబుల సంస్కృతి కొనసాగి చాలా మంది చిన్నపిల్లలు ఏదో బంతి అని పట్టుకుని చేయి పోగొట్టుకున్న ఉదాహరణలు ఉన్నాయి టీవీ నైన్ ఫ్యాక్షనిజం గురించి మాట్లాడినప్పుడు టీవీ నైన్ మీద కేసులు పెట్టారు నా మీద కేసులు పెట్టారు బెదిరింపులు చేశారు భయపెట్టారు కేవలం టీవీ నైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఈరోజు పరిమితం లేదు మహారాష్ట్రలో మేము పనిచేస్తున్నాం మహారాష్ట్ర బాంబేలో జరుగుతున్న అక్రమాలన్నిటికీ వెనక ఒక డి కంపెనీ ఉందని ప్రజలు చెప్తూ ఉంటారు ఆ డి కంపెనీకి సంబంధించిన బెదిరింపు కావాల్సి వస్తుంది అందరూ ఒకటే మాట అంటారు మేము మీ ప్రాణాలు తీసేస్తామని ఎంతమంది ఎన్నిసార్లు మా ప్రాణాలు తీస్తారన్న విషయం అర్థం కాదు కాబట్టి రవి ప్రకాష్ అనే వ్యక్తి కావచ్చు టీవీ నైన్ సిబ్బంది కావచ్చు మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు వీరేం శాశ్వతంగా బతకరు ఏదో రోజు చచ్చిపోవచ్చు కాబట్టి ఈ బెదిరింపులకు వెరవకుండా సత్యాన్ని నిజాన్ని జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగితే ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగితే మనం ప్రజలకు మేలు చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ఫ్యాక్షనిస్టులకు సంబంధించిన ఒక వాస్తవాన్ని ఈ మధ్య టీవీ నైన్ బహిరంగంగా వెళ్ళలో తీసుకొస్తుంది వేలాది కోట్ల రూపాయలు మాకు ఉన్నాయి హైదరాబాద్ భూముల రూపంలో అని ఫ్యాక్షనిస్టులు బహిరంగంగా చెప్తున్నారు ఇది చాలా దుర్మార్గమైన విషయం హైదరాబాద్ భూముల్ని నిస్సిగ్గుగా యథేచ్ఛగా ఆక్రమించి వందలాది ఎకరాలు తమ గుప్పెట్లో పెట్టుకుని వేలాది కోట్ల ఆస్తి పొరలో అని మీరు చెప్తున్నారు వారు ఎవరు వివాహానికైనా వెళితే మీరు అక్కడ జూబ్లీ హిల్స్ లో హైటెక్ సిటీలో జరుగుతుంటాయి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు అలా ప్రవహిస్తుంటాయి అక్రమార్జన భూ దండాల ద్వారా భూ ఆక్రమణల ద్వారా ఫ్యాక్షనిస్టులకు సంబంధించిన అక్రమ ధనాన్ని ఈరోజు యథేచ్ఛగా చాలా సౌకర్యంగా ఖర్చు పెడుతున్నారు ఇది కేవలం భారతదేశంలో మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది ఇంత చట్ట వ్యతిరేకమైన పనిని ఒక ఫ్యాక్షన్ లీడర్ ఫ్యాక్షనిస్టులు నేను జర్నలిజం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఒక జీప్ లో కూర్చున్నవాడు వెనక వెనక నాలుగు జీప్లో తుపాకులు బాంబులు పెట్టుకుని ఒక కుండల బాంబులు పెట్టుకుని వెళ్తుండేవాడు ఈరోజు చాలా సాఫిస్టికేట్ అయ్యారు ఫ్యాక్షనిస్టులు టెండర్లు స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారు హైదరాబాద్కు వచ్చి భూదందాలు చేస్తున్నారు ప్రజలు ఉవ్వెత్తున లేచారు మాకు ప్రత్యేక తెలంగాణ కావాలి ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన నినాదం మన ముందు వచ్చింది రాయల తెలంగాణ ఎవరు అడిగారు ఈ రాయల తెలంగాణ రాయల తెలంగాణ వల్ల ఎవరికి ప్రయోజనం ఎవరు అడగలేదే మరి నినాదం ఎక్కడి నుంచి సద్దులోంచి మన ముందుకు వచ్చింది ఏవైతే వందలాది ఎకరాల భూముల్ని ఫ్యాక్షనిస్టులు ముప్పై మంది ఫ్యాక్షనిస్టులు హైదరాబాద్ లో కబ్జాలో పెట్టారు ఆ కబ్జా చేసిన భూముల రక్షణకే రాయల తెలంగాణ నినాదం వచ్చిందని నా అనుమానం తెలంగాణ ఉద్యమం నడిపిన వారు ఈ ప్రాంతంలో మాకు ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడాలి పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం రాయలసీమ జిల్లాల్ని కలపాలన్న ప్రతిపాదన ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ భూముల్లో భూముల ఆక్రమణలో ప్రయోజనాలు ఉన్న ఫ్యాక్షనిస్టులు ఈ నినాదాలు తీసుకొస్తారు కాబట్టి ఈ వందల కోట్లు వేల కోట్లు సంపాదించిన ఫ్యాక్షనిస్టుల విషయంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వీరు నరూప రాక్షసులు ఆ రోజు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ప్రజ పరిపాలన సాగించేటప్పుడు స్వర్ణవిగం వగైరాలు మనం చెప్పుకున్నాం కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మాత్రం పాలెగార్ల దుర్మార్గమైన పాలన కొనసాగింది ఈ పాలెగార్ల వాలసు వారసులై ఈ ఫ్యాక్షనిస్ట్ మొన్న
రవిప్రకాష్ గారు మీడియాలో ఉన్న ఫాల్స్ మీరు అందరూ క్వశ్చన్ చేశారు రవిప్రకాష్ గారు కరెక్ట్ చేసుకున్నారు గుడ్ పాలిటిక్స్ గురించి మీరు అందరూ మాట్లాడుతున్నారు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది అది గుడ్ బట్ ఇప్పుడే ఎవరు బ్రదర్ నల్గొండ డిస్టిక్ వాటర్ ప్రాబ్లం అని చెప్పారు మీరందరూ ముందు మీడియాని పాలిటిక్స్ని పక్కన పెట్టి ముందు మనం ఏంటి క్వశ్చన్ చేసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ దొరుకు ఒక విలేజ్లో వాటర్ ప్రాబ్లం అంటున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ ఇస్తుంది అంటున్నారు ఇలా మీరు మనం అందరం ఎదగటానికి మన పల్లెటూళ్ళను వదిలేసి మేము హైదరాబాద్కి వచ్చాము అలాగే మీరు అందరు స్టేట్స్కి వచ్చారు సెటిల్ అయ్యాము ఎదిగాము డబ్బు సంపాదించాము పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చాయి ఒక్కసారి మనమే మన విలేజ్ గురించి ఆలోచించుకుంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనమే కరెక్ట్ చేయొచ్చు బికాస్ మేము ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ హైదరాబాద్ వచ్చి సెటిల్ అయ్యి మా విలేజ్తో మాకు ఎలాంటి సంబంధాలు లేవు బట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మా విలేజ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈరోజు డిస్టిక్లో ఒక చెప్పుకోదగ్గ విలేజ్గా తయారు చేసి సో ప్లీజ్ ఫాలో దట్ అప్పుడు దాని తర్వాత మీడియా అది పాలిటిక్స్ దానికంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది ఎందుకంటే మనం ఎదిగాం కాబట్టి ఆ ఊరు నుంచి వచ్చాం ఆ ఊరిని మర్చిపోకండి ప్లీజ్ మనం ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తూ ఉంటాం ఇతర వ్యవస్థలను విమర్శిస్తూ ఉంటాం కానీ నెపం మన మీద మాత్రం మనం వేసుకోం మనం పక్క నుండి ఆ వ్యవస్థల గురించి మాట్లాడతాం నేను ఒక విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నాను ఆటా సమావేశాలకి ఈరోజు మనం వచ్చాం పన్నెండు ఆటా సమావేశాలకు మనం వచ్చాం సమాజం కోసం ఎంతో చేయాలన్న ఆతృత మనలో ఖచ్చితంగా ఉంది ఎంతో చేసే ఉద్దేశం కూడా ఉంది అనేక మంది ఆర్థికంగా ఇక్కడ మంచి పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నారు నల్గొండ ఫ్లోరోసిస్ గ్రామాల్లో ఎంతమంది డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్లాంట్స్ పెట్టగలరు అనే విషయం ఒకసారి చేతులు ఎత్తాల్సిందిగా నేను అనికి పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు చేపడతామని చెప్పదలుచుకున్నాను ప్రజలకి సంబంధించిన సమస్యల్ని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది చాలా సందర్భాల్లో పీడిఎఫ్ పేజీని నేను చూస్తూ ఉంటాను ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్యల్ని పీడిఎఫ్ ఏ ఏ సమస్యలు వెలుగులోకి తీసుకొస్తుంది ఏ సమస్యల గురించి మాట్లాడుతుంది అవే సమస్యల గురించి మనం కూడా మాట్లాడవచ్చు అని చెప్పి అదే సమస్యలను మనం కూడా ముందుకు తీసుకువెళ్తే నిజంగా ప్రజలకు సహకరించిన వారిమ అవుతామని చెప్పి టీడీఎఫ్ టీడీఎఫ్ ఈ విషయంలో మంచి సేవ చేస్తుంది సేవ కొనసాగాలని అనేక అంశాలని ముందుకు తీసుకురావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా డిస్కషన్ ఫోరమ్స్ కావాలి ప్రజల సమస్యలు వెలుగులో తీసుకొచ్చే కావాలి రైతుల ఆత్మహత్యల గురించి కావచ్చు వ్యవసాయ రంగం గురించి కావచ్చు పారిశ్రామిక రంగం గురించి కావచ్చు ఇతర రంగాలకు సంబంధించిన అభివృద్ధి ఏ విధంగా జరగాలి భవిష్యత్తులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏ విధంగా ఉండాలి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ని మనం చూస్తున్నాం ఎటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ని గురించి నా కళకి అంటున్నాం ఆ కళని సాకారం చేసుకోవడానికి ఆ కళని నిజం చేసుకోవడానికి మనమంతా ముందుకు సాగాలని నేను అనుకుంటున్నాను మాది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని మొహమాట పడుతూ చెప్పే పరిస్థితి ఉండకూడదు మనకి మాది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని సగర్వంగా చెప్పుకునే పరిస్థితి రావాలి ఆ పరిస్థితి రావాలంటే మనం మనలో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించుకుని ముందుకు అడుగు వేయాల్సి ఉంటుంది తెలుగు వారంతా ఒక్కటిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక శక్తిగా ఎదగాల్సి ఉంటుంది నేను మరొకసారి చెప్పదలుచుకున్నా తెలుగు వారు ఎన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు ఎన్ని దేశాల్లో ఉన్నారు ముఖ్యం కాదు మనందరినీ కలిపే సూత్రం తెలుగు భాష మనంతా తెలుగు వారి తెలుగు వారిగా మనమంతా ఒకరికొకరు సహ సహకరించుకుంటూ ముందుకు అడుగు వేయాలని వారి శిష్యులందరూ ముద్దుగా మాస్టర్ గారు అనిపించుకుని ఆయనకి మా కమిటీ తరఫున శ్రద్ధాంజలి ఇటువంటి గొప్ప కళాకారునికి ఈనాడు ఆటా తరఫున జీవన సాహిత్య పురస్కారం ఇవ్వడం మన అదృష్టం ఈ అభినవ కూచిపూడి సత్యం గారి గురించి ఒక చిన్న వీడియో చూపిస్తాము చూసి ఆయన ఎటువంటి ఆయన సాధించిన గొప్ప కార్యాలయంలో కొద్దిగా ఆయన గురించి కొద్దిగా చూద్దాం ఫ్రమ్ నెల్లూరు టు న్యూ జెర్సీ హ్యాస్ టేకెన్ మెనీ మెనీ స్టెప్స్ బీంగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ కెప్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఫర్ హయర్ స్టడీస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద పొలిటికల్ ప్రాసెస్ ఫర్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ నోట్ ఈస్ దట్ దెర్ ఆర్ మోర్ దెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మిలియన్ తెలుగు అరౌండ్ ద వరల్డ్ అండ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ అమెరికా ఇన్ బిజినెస్ ఇన్ IT and various professions, but uh, in the political field, there is a dearth that we are not involved. So one of the things we need to do, we need to empower our community. We have to participate, we have to produce more elected officials at various levels because uh, without political power, money power is not going to be that much effective. We need to have money power as well as political power. So we need to participate. This is a fantastic year that we have a presidential election. 
doesn't matter which side you are on, which party you are on, but you have to go out there and exercise your right to vote. And uh, having been elected to office for the last 15 years, having served as mayor, council member, and assemblyman and deputy speaker for the last 15 years, it is my Really, I, I look at this as a great opportunity to represent the Telugu community as well as all the other communities to run for U.S. Congress. When you look at U.S. Congress, there are 435 members and not a single uh, from the Indian American community. The last time we had somebody who was elected was in 1956. After that, it was in 2005. So it is time for us to send one of our own to U.S. Congress. It's very important that we do that and I'm getting the cue uh, that uh, you help me because I have set up a website uh, chibuklaforcongress.com then you can go there, you can volunteer and you can contribute and uh, it is very important that uh, we support our own because it's very important that uh, we have representation in Washington DC. Thank you very much and God bless you. ಮಗಳಸೂತ್ರ <laughs> <laughs> ಮೇಲೆ <laughs> <laughs>
ब्रह्मायुष्मान सदक्षिणाग्रायुष्मान ते अत्रायुष्मान तंगरोमी ब्रह्मायुष्मान तत्राम मनेरायुष्मान ते नतायुष्मान तंगरोमी देवालायुष्मान तस्ते प्रदेनायुष्मान तस्ते अत्वायुष्मान तंगरोमी शतमान अम्बवत शतम जपुरदश्चदे इंद्रियायुष्येवे इंद्रिये प्रदितिष्ठरि मातदेवता पुसादे निष्ठकाम्यात Let's take, for instance, I'm completely enamored by what Michael Bloomberg is doing for New York. He has thought of 132 initiatives to make New York a livable city. Out of that, I'll mention two, and we're really clamoring our back there to understand how he's done it. First thing is, 3,000 3, buildings in New York benchmark and declare their energy consumption. We want to really know, I mean, how did he achieve that? The second thing we want to know is almost 90,000 90, miles of cables are running underneath and he's trying to convert that into a smart grid. Currently he's working on the regulatory framework. You want to seriously understand how is he doing that? We are also keen on understanding how Amsterdam has moved people from working in energy guzzling buildings spread over 200 buildings into just 90 buildings. They created virtual offices everywhere. You want to understand how they, ma how they managed to do that. So today, the first opportunity for any one of you, if you have surplus funds, please come to India, center, set up a center of excellence, start training institutions, document best practices and next practices, understand, and come and teach our people. You're going to go away parts of money. That is for sure. The second area of uh, opportunity is uh, all of you know that Cisco has an intelligent urbanization program, but Cisco has not been able to penetrate the Indian system strongly. So there is an opportunity for you to work closely with the government agencies to go put them through a business process reengineering program or perhaps redesign their processes and take away money for that, so you're actually educating them. The same thing can happen in the case of IBM Smart City Program. The third area of investment and partnership I see is in the area of business, sustainability business. You know, the business of sustainability is huge. 20 years ago in Rio, in a small town in Brazil, and the world leaders met. First time they talked about making the, making the world sustainable. 20 years later, just a month ago, they met again. The same group of leaders congregated, talked again about making the world sustainable. So what are they speaking about? In the last 20 years, most of the countries have come out with their country programs on how to, they have country programs on making their country sustainable. They also made huge sectoral investments. Today you go to emerging economies, in the area of transportation, everybody is talking about GPS devices. Go to seriously any emerging nation science and big data. So let me start at big data. There's a huge opportunity back in India. It's related to the city infrastructure in a long way, circuitous so way, but it has a huge opportunity. Now, for some of you, we know that big data has been called many things, but what perhaps rings really loud is big data is a game-changing asset. Many other countries around the world are gearing up to capitalize on this huge opportunity that big data is going to offer. You look at Australia. Australian government has already invested multi-million dollars in a big data product, in a big data project that is looking at their national assets, that is the geothermal energy. Australia has an enormous amount of geothermal energy and that is a national asset and it's a big data project and they have invested multi-million dollars and it's, it's just taking shape. Now take a look at United Kingdom. UK is banking big time on big data to revolutionize its healthcare service delivery. I cannot discuss the details for want of time but that's an interesting project to see. Now let me stop at your country, United States. In United States, the federal government has invested $200 million across six federal departments on a research and development pro project for big data analytics. 
And why is federal government doing that? If you really go back and check, almost in the early 60s, federal government has invested millions of dollars and what is the result? The result of that particular research is supercomputing and the discovery of internet. So big data is going to be the next trend, you know, uh, the game changing asset. Now let's talk about in spite of so many opportunities, there's a global consensus that big data has very few people who understand the game. The tools that work are big data. First of all, no, not many really understand how to deal with the variety of data. Nobody understands how to deal with the volume or even the velocity. The data comes in structured and semi-structured forms, unstructured forms, very difficult, and multiple sources. So we need to work around building tools and technologies around big data. And in India, I'm proud to say, the city that I come from has a Hadoop user group with 400 active members, which is ranked 27th in the world in activity and knowledge. There's a plethora of opportunity in the, in the area of um, green business. Clearly, you know, apart from what I said you know, related to technology, just simple green designs, affordable homes. We have a 50 million uh, stock deficit of affordable homes, affordable designs, affordable furniture. Yeah, I, I, endless list, endless list. So I think India is a country to look for, but make your decisions very intelligently because we have an extraordinarily mature ecosystem. We have almost 1.5 billion small and medium enterprises that will help you develop what we call as a hybrid business model where the big businesses depend on the small businesses for uh, contract working or also maybe franchising. Huge amount of opportunity, friends. Look to India. Thank you. For your beautiful personality, she responded, love for my heart, compassion for my eyes, truth for my lips, charity for my hands. And I'm never alone in my effort to make a quality difference to the life around. This is none other than the beautiful lady in mind and spirit, Sri Ratna Panchala, a social entrepreneur, an international liar. She holds four beauty titles. Miss India, Miss India USA, Miss Georgia, Miss Team Georgia, and Miss Team All America. A skilled Bharatanatyam dancer, she is an Atlanta native, and she is a graduate of Emory University and New England School of Law School. <coughs> and I'm privileged and honored to invite Sri Ratna to talk more on. Um, social entrepreneur and investment opportunities in India. And I worked for the UN. And one of the things that I realized when I was working for the UN and, and international human rights was doing all this work trying to save the world, but we weren't getting anywhere. We talk about poverty, we talk about environmental issues, um, but why hasn't anything changed? We're in the 21st century, look around us, we have so many opportunities, but they're still suffering. And I couldn't understand what was going wrong with this. I spent about seven, eight years doing research, being on the ground, talking to various politicians. And what occurred to me is that we figured something out in the West. It's called capitalism. We figured out how to work with our economy. And we use business to do that. Coca-Cola, McDonald's, Ford, the greatest businesses in the world, all from the West. And that is changing with India, but we have learned from the West. So why are we not using these business tools to solve the biggest problems in the world? And that's when I came across, about seven years ago, social entrepreneurship. How many of you here know about social entrepreneurship? Still a minority. This is, excites me because I love topic, talking about this topic. It is the most exciting field happening right now. Typically, when you hear social entrepreneurship, what's the first thing that comes to mind? Charity, right? Charity, social, social, that's the first thing people hear. 
This is not charity. We've tried charity and it hasn't worked. We've tried nonprofits that it hasn't really worked. There, there's a specific sector for that. But now there's something new. And that's what I want to kind of enlighten you about on a very broad scale. It's a, it's a very new um, sector. There's a lot of nuances in it. We're all trying to figure out what it really means. But ultimately, from the world that I come from, social enterprise is using these market-based solutions that other companies have used to address the issues of poverty or environment. And for the past six years, I've had the opportunity to work with investors from the West, um, Europeans, uh, the great California people who, who created the boom, the technology boom. They're all now looking into social entrepreneurship or social enterprise. And they've created social investment funds. So your typical investment fund might look at um, biotech, you know, we just had a panel on biotech. But a social investment fund looks at a double bottom or a triple bottom line, which is your social return and your financial return. So social entrepreneurship or social entrepreneurs come in three forms. The typical non-for-profit, which for the purpose of this panel I'm not going to talk about, and the for-profit or hybrid. In my world, hybrid is a not-for-profit and a for-profit and they both work together. Some examples of a social enterprise might be in the education sector. How do you use technology to address the issues in education? How do you teach young people in India, the poor, the rickshaw driver's child, better ways of learning English so that they could succeed in life? So I work with entrepreneurs from all over India that are addressing the issues of poverty using market-based solutions looking from technology, education, water. And the investors that I work with, they are coming to India. And seven years ago, they came to Andhra. And they saw that in Andhra Pradesh, we, compared to the rest of the states in India, actually have a pretty good government. And that there's viable opportunity. And, yeah, I know, now, now it's, a little, it's a little tricky now with everything that's going on. So some of my investors are pulling out. <laughs> Sadly, it is really sad because they did a study. They said, where is the best place to go in India? And five years ago, it was Andhra. Now no one wants to go there. And that's our responsibility. You know, what are we doing? Because there are people that are from California, from Europe, that really want to build up our country and build up our state. So um, these investors have basically you take your typical entrepreneur in India um, and we're trying to connect them to investors in America now. Um, I'm right now I'm working with an entrepreneur who what's called IQ Collective and they work with affordable private schools. These schools are working with the poorest of the poor to teach children English and um, the, the, the lack of resources, the lack of money that these schools have, they're not really able to address the basic issues. So what this entrepreneur is doing is she's created a for-profit um, for profit company that is creating a network that's similar to Facebook and LinkedIn so that school leaders from all over India can be connected and have better education tools. I was noticing a young girl in the front row playing with her iPhone. And I know we all love our iPhones. In India, um, the mobile technology, as we know, everyone can afford that now. Everyone has a cell phone. So these young kids have cell phones and are playing games, but they're not really learning that much. So what this entrepreneur is doing is she's creating games from math and science and English so the kids can go home and actually keep learning. So like this, there are very several, several um, examples of entrepreneurs working in India. Um, when you think about investment, try to broaden your horizon a little bit more to think about investment in the social sphere. Think about how you can find entrepreneurs that are looking at a double bottom line of the social impact that they're having and at the financial return that you, you could possibly be getting. So I'm going to stop there because I know there's so much to talk about social entrepreneurship.